有多少的青春，边脚下的茧，有多少梦想，去奋不休炼。《亲爱的少年》单曲循环，很喜欢这首歌。呃，大学的时候确实很喜欢，不过很久没听了。那为什么现在又听了？林俊文喜欢。别问那么多了，回去吧。哎，不是，我可以唱给你听啊。真的不用。我唱歌很好听的。高潮部分很难唱的。破音很难听啊！谁破音啊？你破音吧？你是不是唱歌破音啊？我唱歌很好听。下雨天不太好打车，走两步吧。我拿走啊。那边走。走走走走。心跳，永远别冷却。回家后伤口，连回家家节。奔忙的大街，多少像我一样的少年，不为人知的苦难，又笑着吞咽。亲爱的少年，不杀奔要先飞的起点，这个地球是圆的，怕什么？老方录音来了吗？其实把这个音频文件做一下变音，就可以直接发给李约翰了。还是有一点我不明白，林氏如果已经拿到了梁美珠手上的证据，为什么一点动作都没有？银河也只是让李约翰跑腿去找梁美珠，似乎成竹在胸，不为所动。他们到底在酝酿什么？二位请稍等，李总待会儿就到。他已经焦头烂额了，可怜的李约翰要成为银河商战的炮灰喽。哎，你最好克制一下你触景生情的毛病，要不然我会觉得你不适合做外调，只适合做桌面工作。那我这句话送还给你，还有林俊文呢。杨文熙，你们在哪儿找到他的？李总，早。早，我听过录音了。也看过笔录了，赶紧告诉我杨文新在哪儿，不能再让他胡说八道。我建议您，还是不要给杨文新施加太多压力。杨文新的录音和我们的调查报告内容基本一致，梁美珠的项目算是水落石出了，这对于银河易容还有我们欧讯来说，算是一件好事儿。这份笔录，绝对不能再外传了。我承认。梁美珠偷偷凭证，我对你们有所隐瞒，但是你们站在我的立场想一想，我没有别的办法呀。目前临时没有报警，生性不表态，乔大老板跟没事人似的，冯总干脆玩消失，不行，咱们绝对不能打草惊蛇。生性和林氏才是银河的最大危机
，您不告诉我们这些信息，我们怎么危机调查？讳疾忌医，浪费时间。你以为我愿意那么耗着呀？整天提心吊胆的，还得支付你们高的吓人的工时费。阿强呢？我哪有精力顾得上他、啊？他可是关键人物。他是林氏安插在你们银河易容的人。你再说一遍。他透过老乡阿昌收买梁美珠，盗取转款凭证作为物证，藏匿杨文兴作为人证，骗取您的信任，套取我们的信息。阿强，他叫林泰强，是林氏集团董事长林维仁的远亲。他人在哪儿？昨天晚上我们在夜市后面的巷子里见到了他。他和斯坦尼住在一起，就在公司对面那个小区。你们赶紧去找他。我们找过了。您还知道有什么别的地方呢？二位请喝茶，谢谢。出去吧，今天我谁也不见。好的，李总。银河是在广东发的家，这房地产一做就是三十年，从深圳。到广州、珠海、东莞，现在到了企业转型的关键点，要做长三角，做高端智能人群，抢占新高地。上海西郊的地产项目，就临时和我们银河争得最凶。但是生信的大老板乔坤比较倾向于我们，他也是在深圳发的家，和我们大老板有点关系，答应帮我们。至于林氏呢，他们想拉拢生信的冯总。但是冯总一直避而不见，估计是不想也不敢明着帮他们，跟乔坤打擂台。乔坤这么给力，光靠私交不够吧？是不是还得打点打点？一次一百五十万，一次八十万，一次二十万，二百五十万，美金，直接走海外账户。为了掩人耳目，这笔钱是我们银河易容售楼款垫付的，最后两次的凭证。我们放在了保险箱，还没来得及转移，就被梁美珠给偷走。要不是你们查到现在这个地步，我真的不知道，梁美珠是为了偷凭证，而顺手卷走了钱，还是为了偷钱不小心带走了凭证。你刚才说的这个冯总是生信的副总冯军吗？是的，有消息说他也是有点背景的，差点就成了上海西郊项目的负责人。后来和乔坤闹了一阵子，被董事会给压了下来。要不是隔着乔坤这层关系，我们也可以和他走动走动。他是林氏那边的。乔坤是那么说，但谁知道真假呢？也许他是为了邀功，或者是为了挑拨我们和冯军的关系。总之，他说，要不是冯军在暗中帮着林氏，这个地产项目早就是我们银河的。所以，银河和林氏的竞标背后还牵扯着深信高层冯军和乔坤的一场拳斗。林氏掌握了受贿的证据，就可以要挟乔坤。但是乔坤那边怎么一点消息都没有啊？林氏可以把转账凭据，还有林振良、美珠都交给冯军，这样不仅可以打击他的对头乔坤，还可以拉拢他的靠山冯军。我赶紧向总公司汇报。先不着急。在此之前，李总，我想确认一下，我们什么时候可以收到调查报告的反馈？调查报告反馈的流程真的不在我的权限内，请你们相信我，我只能和你们一样干等着。还有，林氏一日没找到冯军，梁美珠就得接着找下去。我恳请你们，帮人帮到底，送佛送到西。我相信你们的能力，一定能找到他的。三天，只要三天。我是说，三天之内，如果我收不到调查报告的反馈，欧讯的法务会来联系你的。这话我就当你没说过，你们今天也没来过。
今天跟您的对话是有史以来效率最高的一次。三天以后，银河要是不合作，你真的打算搞银河？上海欧讯部还没有起诉甲方的先例，怎么办？你想当第一个吃螃蟹的人？那你干嘛把李亚涵逼得那么紧？他这个人只要一紧张就容易犯错，之前要是能谨慎一点，都不会让阿强跑了。我就是要他犯错。你也想拿他当替死鬼，为项目失败负责任？只是想保持自己不败的记录。队长，你回来啦！来我办公室。好，好了，你让查了，王辉。户籍所在地是广州天河区，登记的工作单位是航空公司，空乘。他是零六年毕业于广州外国语大学，应该是毕业之后就加入了航空公司，但是目前在航空公司的在籍员工中查无此人。不过零六年到零九年之间啊，他是频繁的出入境，满世界溜达，但是去的地方呢，都是航空公司航线能够到的，所以当时确实他在航空公司做空乘。零九年之后，他出国次数锐减，应该就是辞职了。在那之后呢，他最常去的地方是珠海，并且待的时间也越来越长，最长的一次待了四个多月。这个王慧啊，在珠海全资持有一家琳琅贸易有限公司，本人出任公司的董事。他本人名下呢，在珠海是没有房产的。不过，琳琅贸易曾经于二零一四年在珠海的市中心购入一整层的写字楼。当时的交易价格四千二百三十八万，婚姻状况，反正户籍里显示的是未婚，至于有没有在国外结过婚，暂时查不到。家庭信息，我这样说呢，我还查了他的微博，他的微博从头到尾就没有出现过父母亲戚，好像这个人就是一个孤儿一样，是没有表露，还是有意的删除？那这个还得再查一查。结合这些信息，你觉得他是一个什么样的人？打赏豪门的拜金女。继续检索琳琅贸易。好，那我就先去了。嗯、一起死的话，就没有人给你收尸了吧？请你吃饭。我一会儿会把定位发到你的手机 上， 给你一个小时的时间。没问题。你先出去吧。嗯， 好。门的正确打开方式是敲门之后得到允许才能进入。我们在办公室是情侣，用得着这么见外吗？我的意思是我们应该尊重彼此的隐私。隐私？有什么事儿吗？昨天不是说好了吗？回到上海你请我吃饭。我有说是今天中午吗？今天中午怎么不行了？我有事儿。什么事儿啊？说好要信息共享。私事儿。隐私挺多呀。改天请你。好。
，拿出来。什么？夏冬不是给你 U 盘吗？但我没看见啊。什么 U 盘？没有 U 盘。那我搜了。你随便搜。搜到我分分钟就解密了。那你能解得了？求你了，姐，别逼我了，真的。到底有什么事情在瞒着我？真没有什么。回头你就知道了。不行，我现在就得知道。那我一会儿告诉你。你一会儿真知道了，求你了，别逼我。下班之前告诉我。好吧。有点远，不好意思啊。没关系，拖到半日线。还记得吗？有一次我们俩那时候开夜车，我睡着了，差点把我们俩都害死。那次不怪你，怪你是路。那天晚上要不是你送我去医院，真不知道我现在是什么样子。再算上那次，再加上龙关这一回，你已经救了我两回了。龙关这一次你来的真是时候。说实话，这两次都把我惊出了一身冷汗记得这是你喜欢的那款，如果你口味没变的话。我已经很久没喝了，还是免了吧。敬你，救命恩人。你要这么说，就是还在怪我。毕竟是林氏让你身处险境。我不怪你，因为你也是身不由己。那就此话讲过不过吧。他们知道是你救了我，没有为难你吗？还不至于。林氏董事长林为人是我父亲。你和你父亲的这层关系，在网上的信息少之又少。你是一个隐形的富豪继承人啊！什么富豪不富豪的，我对这个根本不感兴趣。我只是想实现自己的梦想。你自己的 AI 智能技术，我们的 AI 智能技术。别这么我们的项目早就已经失败了。曾经的梦想，那些起早贪黑的日日夜夜，都过去了。可是我还留着你，这些我还留着。公开这些源代码，对我们的开发有好处吗？现在是 IP 时代，保护知识产权这是共识。是谁说要改变这个时代？嗯，是谁成天嘲笑你的程序员，说只会让客户去点广告？行行行，你继续教你源代码，商业合作我去谈。你凭什么代表我？我有我自己的理想。你的理想是理想，我的理想就不是理想了吗？我把你的理想还给你，我的我自己留着。
彪女士，请问有预定吗？不找人，有没有一个男生高高瘦瘦的穿蓝色西装呢？呃，楼上赶两邮包间，你们请。谢谢，不客气。我记得当年你跟我说过，你会把你那份开源出来。我一直等，等了十年，可是一直没有下文。我觉得自己被你忽悠了。以我对你的了解，你是不可能主动放弃自己的梦想的。你这么做一定有你自己的苦衷。这回能见到你，我真的非常高兴。我觉得自己又看到了希望。我相信有一天，你一定可以兑现自己的承诺，把你那一部分开源出来。这十年里，我一直在不断的完善自己的技术、智能语言，提高 AI 的学习能力、优化算法，技术上已经有很大突破。只在资金方面，我的运气不太好。经理一下，经理一下。这第三杯，我没喝上你的喜酒，补上。